是粘豆包，欢迎来到草莓的零资金生存挑战第二季。在上一集中，我们的草莓独自一人来到太阳谷，通过收集物品和贩卖明星的签名照，给自己添置了一张破破烂烂的床，还和乡下来城里探望的姐姐樱桃在集市上见了一面，收获了一些好东西。那么接下来的日子里，草莓能不能有一个可以遮风避雨的家呢？就让我们一起开始今天的实况吧。哦，起床了，感觉肚子有点饿。饿的话，吃点柠檬，再吃一根胡萝卜。反正胡萝卜是没手也可以吃的，对吧？我们来把昨天收集到的东西卖一下吧。天哪，牛头树。牛头神树果，我话都要不会说了，我都没注意到他有收集到这个种子呀，一千八。模拟世界小人赚钱是真的很容易，一千八一下就发达了。香菇卖掉，胡萝卜也卖掉吧。草莓是春天的水果，那我们也种一下，也种两颗好了。鼠尾草和香芹就通通都卖掉吧。现在当务之急是赚点钱。因为我们草莓要去读大学的话，大学学费其实还蛮高的，而且我希望在这之前他能练一下他的绘画技能，就是尽量去申请杰出学位吧。剩下的草莓吃掉了，我们的早餐就吃水果了。草莓吃草莓，但是为什么吃草莓也是这个这个表情？那天生嘴角向下是吗？我们的草莓。那么我觉得现在应该已经。哦，还没到二十四小时，还不可以重新估价哎。那我们先把附近的东西都收集一下吧。我们的草莓好像已经可以，就是购置一些基本的家具了耶。我、哦、多亏了我们姐姐邀请我们去城里玩。哎，我突然间发现，其实草莓它都不用到小姐姐家去上厕所、啊，这里不就有一间厕所吗？我看看它收集了什么。哇，今天采到了三十朵花。然后两颗化石，但是今天没有挖到胶囊哎，姐姐又给我们打电话了。哦，她跟她跟男朋友啊、哦，还不是男朋友，她跟康奈尔的约会进展的很顺利。这个康奈尔是谁啊？回头我们要去看看。恭喜你，姐姐，已经可以重新估价了。等一下，这是立马翻倍了是吗？我们的百丽索恩，她第二天她的签名照就变成六百块了耶！我的天哪，就追星。也也能发家致富，真的。哎，等一下，为什么估完价之后又反而降价了？那早知道就不估了，我们应该直接卖给收藏家了。那我们明天就不要估价了吧？那现在草莓它有小赚一笔，我觉得我们可以先把它吃饭的东西买了。没错，就是我们的画架，这当然是我们梦想中的东西啊！我们可是为了这个才来的大城市的耶。这好像就是最便宜的画架了，要三百五十块钱。那我们的第一个目标就达成了呀，选个这个颜色的吧，蓝色的。剩下的钱够给我们草莓画一个小房子吗？我看一下，能够八百四，其实够放床了耶。先给草莓盖一间小房子吧，买个最便宜的小小门。然后要刷墙吗？可以刷一下，破墙纸也只要一块钱而已啊。我们的草莓有一个自己的小家了，虽然只是一个小小的单间，可以把床放进来了，然后画架就放在外面没有关系，这个就当我们的床头柜吧。然后里面也给它铺一下墙纸吧，虽然床还非常的充满着补丁，铺一个这种木头的地板吧。最便宜的厕所两百五十块，淋浴间是最便宜的三百块，冷箱的话放在这边好了。然后洗手池可以放一个一百二十块钱的洗手池，我还是有点想帮草莓挡一下的。但是我们的钱只够建两个的墙了，我们主要是把厕所挡一下吧。看一下，对，这样好歹有一个隔间。哎，这个马桶这样子吧，这样子应该就能用。然后的话，墙纸还是可以刷一下的。OK， 生活不就好起来了吗？我们的草莓有了一个很可爱的小单间，太不容易了。然后呢，窗台这里透过去是看不见厕所的
然后他现在肚子有点饿了，先吃两颗柠檬吧。我觉得我们先画一幅便宜点的吧，五十块钱的画，不知道能不能赚到钱。先提升一下我们的绘画技能好了。是一个粉色系的画哎，哦对了，差点忘记了，我们可以把跟姐姐的合照摆出来了呀，放在床头吧，家人就是力量，加一个银色的框好了。而且我刚刚突然想起，我忘记给草莓装灯了，然后装一个最便宜的叠灯就好了。我们把灯放在这里，两边都能照到，是吧？简直是个天才。草莓画了一朵很可爱的小花花，粉色的小花花。这幅画可以卖六十四块钱，品质是糟糕，可是没关系，有赚哎，赚掉一笔十来块吧。上个厕所。那么现在的话，草莓应该会有水电费的消耗了，以及地段税。我们来看一下它的账单，二百二十块钱也还好。现在的话只有地段税，但是等到周一应该也会有几十块钱的水电费。今天就先忍耐一下吧，把这些水果全吃了。其实我感觉这样天天吃下去，草莓不会得胃病吗？好可怜。但是他其实还蛮喜欢吃这种，好像对这种饮食还蛮习惯的。尽量吃草莓吧，柠檬太酸了。我们就还是先努力练习绘画吧。他现在有个启发状态，那我们继续画五十块钱的。有。我突然觉得草莓。现在绘画真的很有儿童绘画的水平，毛又长出来了，以后就叫你毛茸茸的草莓吧。画好了，这幅画赚了四十多块钱，我觉得要争分夺秒练习绘画，把我们可爱的房子画一下。这个、角度好奇怪，没关系没关系，反正只是练习绘画，很快应该就能完成这个作画五小时的抱负了。草莓还是很勤奋的，对吧？就是一晚上。练习了三幅绘画，虽然都是这种儿童画风，哇，他等级提升的好快啊，一下子就四级了耶！天啊，这幅画一百五十九，明天给草莓添置一个冰箱吧，然后趁现在再画一幅好了。是昆虫吗？哦，好像又不是，真的很抽象哎。完成了一个暴富，那我们第二个就是卖三幅画。完成三幅情感充沛的画作，情绪画画作。我们先卖掉一幅，然后的话还是不困，但我觉得也要睡了，晚上十二点了，调整一下作息吧。睡觉吧，草莓。第一个有屋顶遮蔽的夜晚，从这里可以看到我们的草莓睡觉。这真的是第一个有房子可以躲避的夜晚，不用怕下雨。还好这几天天气都蛮好的。夏天到了，我们草莓。其实这样看，它从春天来到这座城市，然后到了夏天，它终于就是有了一个自己的小单间，也就是大概两三个月吧。它饿了，那我看一下这个签名照。哎，签名照怎么还跌价了？我天啊，越跌越跌了，是怎么回事？一百五，怎么连三百块钱都没有了？那、啊、我们再等等看吧。我觉得就是可以先给他买一个小冰箱，买一个250块钱的，可以放在床头这里，然后他现在就可以吃点东西了，吃个三明治吧，早上。这张是跟樱桃的合照，草莓跟樱桃是双胞胎，所以感情其实挺好的，从小到大一起长大。感觉这个毛发长得有点快啊，草莓，要不攒点钱，我们去做永久脱毛吧。然后今天的天色好像还挺暗沉的，然后让草莓继续去收集一下世界里的物品。唯一可惜的是，草莓到现在还没有成功的跟对门的小姐姐交上朋友哎，社交需求好像一直都很够。看看今天赚了多少钱。今天的收获比较一般呢，那我们还是靠画画赚钱吧。现在觉得我们就多画几幅画好了。
好，我们正在享受每一笔图画是否接受喜欢绘画事实。当然了，这可是他梦想的职业。哎，这幅画还挺好看的耶，二百零五块，净赚一百块，亮眼新人，甚至小有名气了。我们的草莓，我们看一下，这个已经可以重新卖到三百块钱了。我觉得我们要不别等了吧，等来等去，最后也就卖三百而已。好了。草莓又有了五百八十二块钱，账单的话是够了啊、哦！我们的水果果然还是过季了，并没有靠这个赚上钱。我们草莓现在已经有五级的绘画技能了，那我觉得说他可以了解一下，考虑一下上大学的事情。草莓这个画画的是他离开家乡的镜头吗？我觉得有点像哎。幅画赚九十六块钱，我觉得我们可以申请大学看看了，应该已经可以拿到奖学金了吧？申请大学要75块钱，然后我们再申请一下奖学金。我觉得或许三个我们都可以尝试申请一下。好了，接下来就是耐心的等待回复，然后呢就继续画画。他真的好有绘画天赋啊！现在就已经达到六级绘画技能了，因为这个奖励特征吗？就创意的特征。容易受到启发，哇，好好看啊，好漂亮！我觉得真的，其实模拟人生里的这些画真的蛮好看的。感觉草莓画的经常就是那种非常像他家乡的一些风景，什么森林啊、河流啊，还有他的小木屋。这幅画可以卖三百多块钱，现在是晚上十一点，我觉得我们给草莓换一个舒适度高一点的床吧。这个床七百五十块钱。后的话，其实我有点想给草莓这个房子稍微再扩大一点吧，只要一百块还是够的，给他装一个简单的厨房是够了的。OK， 那格局就是这样的，一进来之后就是橱柜跟冰箱，然后洗手池在这，这个墙要不再扩过来一个吧？那先这样吧。好了，睡觉。感觉离草莓读大学还有很多的钱要攒呀。那么我们今天的游戏实况就先玩到这里啦。接下来希望草莓能够顺利的申请上大学，并且能够攒够学费，早日实现他的梦想，也能在自己的大学或者是自己的社区附近，交一些自己的朋友，真正的在这座城市扎根，将来也能让父母来看望自己。那我们就下期再见喽，拜拜。